la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general y remitió nuevamente a la Comisión de Derechos Humanos por haber sido objeto de indicaciones el proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia. El objetivo del proyecto es sancionar penalmente los discursos que conforme a la terminología del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana generen una apología del odio que constituye una incitación de tal magnitud capaz de desembocar en violencia o cualquier otra acción ilegal similar que afecte a un grupo de personas o a un miembro de ese grupo, sobre la base de lo dispuesto tanto en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos como en nuestro ordenamiento jurídico interno. Así lo explicaron los diputados Florcita Alarcón y Carmen Hertz. El ideal de la acción de esta Cámara neutraliza la violencia porque promueve el cotejo de argumentos. Eso es un, no hemos llegado a ese ideal todavía, claro. Pero también el ideal es que en la sala podamos tener una cierta amistad base, independiente de, lo, de, de las ideas que cada uno puede tener con justicia. La incitación a la violencia tiene para mí también una derivación de conductas que son en sí mismas, que incitan al odio. Siendo hijo de carabinero, no puedo, no puedo dejar de violentarme, ver cómo el carabinero agrede a las personas que tendría que proteger ese carro de, 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 de carabineros que va y le pega y, y atropella a uno y sigue, no le importa. O eso mismo que sucedió, que lo dije en la sala. Esa reivindicación que pide el ejército al Mamo Contreras, equiparándolo como a José Miguel Carrera, como padre de la patria, eso incita al odio. La operación jungla, todas esas cuestiones armadas, armadas por organismos que deben hacer justicia, armando toda una cosa para culpar a los, a, a los mapuches. También a uno le da odio eso y yo lo, lo nomino como incitación al odio. Bueno, la incitación al odio, que es la segunda figura que estamos tipificando, significa discriminar o perseguir a las personas por su ideología política, por la etnia a la que pertenecen, por la religión que profesan, eh, por adscripciones a determinadas visiones eh, a determinadas cosmovisiones, es decir, una ley que está, al igual que en todos los países desarrollados, sancionando estos discursos de odio que, a juicio nuestro, deberían tener también un resultado. En este estallido social, esta eh, ley, cuando se apruebe, tiene que ser interpretada por los jueces, no por los legisladores, y aplicarla si efectivamente cabe en situaciones eh, de eh, violencia, de manifestaciones, por ejemplo, que a mi juicio no tiene cabida alguna, Pero, porque la incitación a la violencia es contra también colectivos que profesan una ideología contra colectivos que tienen una identidad sexual determinada, contra colectivos que eh, tienen una religión determinada, eso es lo que sanciona la incitación a la violencia, no sanciona las manifestaciones de las personas. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, manifestó su inquietud en relación a las sanciones que establece la iniciativa. En alguna medida se está sancionando, por así decirlo, con cárcel, la libertad de expresión. Y nosotros creemos que las penas privativas de libertad, que son la última ratio del derecho penal, eh, deben estar muy circunscritas y no aplicarse a este tipo de eh, conducta. Nosotros repudiamos ¿no? todas las violaciones a los derechos humanos, las condenamos absolutamente. Tampoco eh, podemos aceptar que alguien justifique, acepte o niegue que en Chile en un periodo histórico estas existieron. Sin embargo, una cosa es repudiar eso, y otra cosa es pedirle o mandar a la cárcel a alguien que lo haga. Son dos cosas distintas, porque ahí sí ya estamos suprimiendo la libertad de expresión. El diputado Gustavo Sangüesa en tanto insistió en que el proyecto perdió su sentido original, que era sancionar adecuadamente la incitación a la violencia. Lo terminan transformando en un proyecto que habla sobre el negacionismo. Todos tenemos, eh, y ahí se hace un atentado directo a la libertad que tenemos todos de poder expresar opiniones a favor o en contra de lo que nosotros estimamos conveniente. Este, el objetivo que tenía este proyecto era sancionar adecuadamente la incitación a la violencia. 
¿En qué terminó finalmente? En que se está hablando de un proyecto que habla de negacionismo y que además sanciona con cárcel a aquellas personas que puedan expresar una opinión diferente. La normativa a su vez también pretende sancionar a quien a través de cualquier medio justifique, apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.